Olá, sétimo ano, bom dia! Vamos finalizar nosso assunto hoje de sevianas e triângulos, para começar os quadriláteros. Então, nós vamos falar hoje da última das sevianas, que é a altura, o ortocentro, tá? Ele está na página 49. Então, vamos começar a ver o conceito. Altura, segmento de reta perpendicular com um lado do triângulo que contenha o vértice ao lado referido. Esta palavra aqui é muito importante, ela precisa estar perpendicular. Então, o vértice oposto está ligado ao lado uh, perpendicularmente. Então, vamos ver na prática o que acontece, ó. Eu coloquei aqui um triângulo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu, a minha altura vai ligar esse vértice até o lado oposto perpendicularmente. O triângulo tem três alturas. Então, vamos fazer a primeira. No caso aqui, pessoal, às vezes é necessário prolongar os lados, sem problema algum. Tá? Então, prolonga se necessário. Então, vamos lá, ó. Ponta seca no vértice, abro até o lado oposto. Faço um arco. Consegui dois pontos. Ponta seca no primeiro ponto. Abro qualquer medida, é uma perpendicular, que vocês já aprenderam a fazer, né, ó. Pego esta mesma medida, coloco aqui, cruzei. Eu achei a primeira altura, está aqui, ó. Quando eu unir aqui, olha, aqui eu vou pôr só tracejado para vocês darem uma olhada, ó. Aqui formou um ângulo de 90 graus. Vou achar a próxima altura, tá bom? Se necessário, prolonga aqui o, o lado. Então, vou prolongar um pouquinho aqui. Pronto. Ponta seca no vértice, vou até o outro lado, faço o arco. Achei dois pontos, abro qualquer medida, uso a mesma medida aqui, então, eu tô traçando perpendiculares. Eu achei a outra altura, olha. Se eu pedir só o ortocentro... É necessário fazer só duas alturas, ó, o ortocentro aqui, ok? Tudo bem? Sem problema? Se eu quiser pedir as alturas, eu tenho que fazer essa terceira aqui, tá bom? Mas como eu estou só pedindo o ortocentro, vocês vão fazer assim, combinado? Bom, neste caso, por que, que eu deixei ele por último? Ele tem casos especiais, tá? Então, aqui vocês viram que esse triângulo é um triângulo acutângulo, ó, tem ângulos agudos. Então, agora nós vamos ver os outros casos. No primeiro caso, quando o ortocentro, quando eu preciso determinar o ortocentro de um triângulo retângulo, tá? Então, olha só, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão começar, primeiro de tudo, traçar a altura em relação ao vértice onde está o ângulo reto, tá? Então, vamos lá. Ponta seca, abro aqui, faço um arco, aqui eu nem precisei prolongar. Achei dois pontos, só. Então, isso aqui, olha, 
Lembra lá no começo do ano, determinar a perpendicular? Um ponto e uma reta. No caso aqui, eles estão num triângulo. Pronto. Fiz isto. Pessoal, ó, o ortocentro não é, uh, não vai aparecer na intersecção das duas, de duas alturas? Eu coloquei esta, certo? Concorda que aqui tam, já tem um ângulo reto em relação a esse lado? E vice-versa? Então, a, a, o ortocentro de um triângulo retângulo sempre será o vértice que forma o ângulo reto. Olha, interceptou esta altura... E aqui já está a própria altura, que forma um ângulo reto, olha. Certo? Então, a altura de um triângulo retângulo é um dos catetos, olha. Esse cateto aqui, ou esse aqui. Ok? Então, esse é o primeiro caso. É bem mais simples, né? Vamos ver o segundo caso? No segundo caso, eu tenho... O triângulo obtusângulo. Então, é um triângulo obtuso, tá? No caso de, desse triângulo obtusângulo, o ortocentro fica fora do triângulo. Em todos os outros casos, ele fica dentro ou coincidente com o um ponto, né? Aqui, no, nesse caso, ele vai ficar fora. Então, vamos ver. A primeira coisa que você vai fazer prolongar a base do triângulo. Então, vocês vão vir aqui, prolongar a base do triângulo. Bom, agora, vocês vão achar uma perpendicular no ponto, no vértice, em relação ao ver, em relação ao lado da base. Então, vamos lá. Ponta seca em A, abro qualquer medida, faço arco, qualquer medida, e vou traçar aqui, ó. Tá? Olha. Aí, vocês vão fazer nesse vértice aqui, ó, ok? Em relação a este lado aqui. Ponta seca aqui. Fazer a perpendicular. Olha aqui a perpendicular. Aí, olha, vocês vão pegar na perpendicular e prolongar até ela encontrar a próxima perpendicular, a outra perpendicular que você fez, ó, essa aqui. O ortocentro é este aqui. Certo, pessoal? Não é muito complicado, não. Tá bom? Vamos tentar fazer assim. Bom, então, a proposta de atividade é a seguinte. Na página 56... Vamos lá, página 56. Eu tenho um triângulo retângulo. Aqui... Tá pedindo para fazer todos, né? Então, risca, vamos fazer só o ortocentro, tá bom? Não precisa fazer todos, só quero o ortocentro para nós três armas. Então, vocês vão fazer e observem, pessoal, que neste triângulo é um triângulo retângulo. Então, eu já fiz aquele exercício, lembra? Então, vocês vão tentar fazer sozinhos aqui, ó. É só achar... A perpendicular aqui em relação a esse lado. 
Não é difícil esse. Então, vocês vão fazer sozinhos, tá? Bom, aí nós temos o exercício... Opa! O exercício 7 da página 57. Então, eu vou fazer com vocês e depois vocês vão fazer na apostila, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho lado A, 6,5, B, 7,5 e... Uh, o ângulo C, 6 centímetros. Aqui não teria uma... Se ficou com essa vírgula aqui, seria centímetros, né? Então, vamos lá. Eu fiz o esboço, olha aqui, ó. E vou construir o triângulo. Então, olha. Base, 7,5, 7 centímetros e meio... A, C, ângulo de 60 graus está no vértice C, então, eu venho com o meu transferidor, 60 graus. Pronto. E aí, esse lado A... Mede seis centímetros e meio. Então, pego com o meu compasso seis centímetros e meio. Coloco aqui. E fiz aqui o ponto B e o B. Pronto. Agora, eu vou determinar o, o ortocentro. Então, a primeira coisa, eu vou traçar as alturas. Se necessário, eu prolongo os lados, tá bom? Só se necessário, neste caso. Então, aqui, ó, vértice em B, abre qualquer medida, aqui, ó. E traço a minha perpendicular. Pronto. Esta está pronta. Agora, eu escolho o outro vértice e outro lado, vou fazer esse aqui. Ó, precisa prolongar um pouquinho, né? Então, vem aqui, prolongo. Pronto, olha aqui, tem que formar ângulo de 90 graus, e aqui é o ortocentro. Acabou o exercício, certo? Então, olha, vocês vão tentar fazer sozinhos o da página 656, vocês vão fazer o exercício 7 da página 57... E eu vou passar mais um exercício, porque eu notei que lá na apostila não tinha com uh, um obtus ângulo, né? Então, eu vou passar este exercício que eu vou fazer junto com vocês e mais um para vocês fazerem sozinhos, ok? Aí, finalizamos tudo. Tem que prestar atenção. Então, olha só, eu coloquei aqui os dados, AB 5 centímetros, fiz o esboço, né? BC, 6 centímetros e meio, e um ângulo de 120. Então, vou primeiro construir. Então, vocês vão construir aqui. 5 centímetros. AB. Colocar 120 graus. Um 
medir seis e meio. E unir aqui. Pronto. Agora, vou determinar o ortocentro. Então, é obtusângulo, vou prolongar a base e achar a perpendicular em relação à base. Então, venho aqui. Opa! Prolonga, certo? E agora, eu vou achar esta altura aqui, ó, deste vértice em relação a este lado. Então, vem aqui. Lembrando que no triângulo obtusângulo... A altura sem o ortocentro vai ficar fora do triângulo. Prontinho. Aqui é o ortocentro. Então, um ângulo de 90, um ângulo de 90. Certo, pessoal? Então, a ideia é a seguinte. Fazer os dois exercícios da apostila, eu vou passar este e mais um. Este vocês vão fazer junto comigo e o outro vão tentar fazer sozinhos. Não se esqueçam de colocar os exercícios na agenda do fazer com atenção. Quando tem dúvida, pessoal, revejam o vídeo, mas se continuar a dúvida, pergunta lá para mim. Combinado? Um beijão, até mais!